おおでかいの来たすげえ貸し上がってきた、はい、磯目と、はい、えー、っと磯目と沖網と冷凍イワシはい一種類ずつですねはいはいじゃあはい皆さんこんにちは大和屋です本日ですが千葉県のですね九十九里浜の近くにある九十九里浜海釣りセンターに来ております今回狙う魚はですね稲田とあとワラサですねあとは通常よく釣れるのがマダイですのでマダイを狙って来ておりますこちらの釣り堀でですね使える餌はですねオキアミとイソメとイワシに限られておりましてこれら3種類の餌をですね時間帯また釣れる魚に応じてですね変えていく必要がございます朝一粘って釣っていたんですが当たりをですねなかなか捉えることができずにですねこうやってヘジタを持ってきてですねオキアミでまた磯目でですねマダイを狙っておりますいつもこちらの釣り場なんですが夏場はですね朝開始早々がいいんですがこういった冬に近づいてきた時期になってきますとですねむしろ朝というよりはですね水温が上がってきた日中近くになると活性が高くなったりします今回はですねまさしくそのようなパターンでございました使っている仕掛けはですね黒大工房の00ですねこちらの竿を使っております基本こちらヘチ竿となっておりますの食いしぶりの時間帯にですね、繊細なヘチザを使ってですね、1枚釣ることができました。こちらに来る際はですね、いつもこういった繊細なヘチザをと、あとは青ムロが釣れるようなですね、シーバースタックルを1本ずつ持ってきております。やはりですね、マダイの釣れている時間帯と青ムロの釣れている時間帯はですね、異なりますので、その時間帯に合わせて2つのタックルですね、使い分けております。ただ両方ともですね、役釣りの仕掛けとなっております。こちらの釣り堀はですね、竿の持ち込みがですね、1本だけと制限されておりますので2つ持ってきて1つはですね、車の方に置いていっております餌の持ち込みはですね、できないのでそれぞれ購入した餌をですね、使用いたします今釣れたこちらのマダイはですね、磯目でそこの方を狙っていて釣れた魚となりますかけはですね、1.755 のハリスに2号のミチートを使っておりましたその後はですねしばらく当たりが続かずですねこうしてそこの方を狙っているんですがどうやらですね私が陣取った場所はですねあまり当たりがなかったのですね場所を移動して釣りを行うとですねすぐに当たりが出てきました。この日はですね平日に来ておりましてですね人が少なく場所移動も簡単でございましたので釣れるポイントにですね入っていって釣ることが可能でございました皆さんですね浮き釣りをされているんですがこの場所はですねそこに網とか障害物がですね基本的にない場所でございますので私はですね浮き釣りを行わずにですね基本脈釣りでそこを取っていっておりますでですねこうした桟橋がいっぱいかかっている下によく魚が溜まっておりますので溜まっている場所にですね脈釣りで手返しよく魚を狙っていっております脈釣りのメリットはですねやはり仕掛けが単純であるために仕掛け同士の絡みが少ないといったところとトラブルがあった際にですね切って再度仕掛けを作りやすいといったところにあるかと思いますは実はですね人気の場所ででもですねこうやって平日に来てみるとお客さんも少なくて非常に効率よくポイントに入れてですねたくさん魚を釣って帰ることが可能となります
私はですねここに来た際によく正月のマダイをですね釣りに来たりしております冬になるとですね結構綺麗なマダイが入っていてそちらを美味しくいただいておりますが思うですねこちらの釣り場の攻略パターンといたしましてはやはりそこを狙って脈釣りで手返しよく行うことがやはり重要かと思います餌はですね一番よく釣れているのが磯目のように感じますで活性が上がってくるとこうやってですね鯛の後ろに稲田だったりブリが追ってきたりもいたしますお、目がない。この日はですね、メジナも入っていて、こちらがですね、結構小さくて、これが餌をいっぱい取っていただくことにですね、後になって気づきました。実際割にはですね、非常によく引いてくれる魚でございます。そのタイミングでですねもう1匹メジナが釣れた際にですねそのメジナにですねブリが追ってきましたおおでかいの来たすげえ貸し上がってきた<笑>あやばついに青物が俺の方にかかったよしよしいや俺のによいしょよいしょあ落ちた<笑>で,でかかって驚いたんですが魚がですね泳ぎ切る前にですね手前に向かってきたところですね網ですくってなんとかですねこちらのワラサをですねすることができましたまあまあサイズの良い魚でございましたのであまり暴れさせずにですねすることができて本当に良かったと思いますワラサをですね1枚釣ってで青物の活性を確認したのでこうやってですね小さいイワシを1枚こうつけてですねちょっと投げて手前にゆっくりと下から巻き上げるようにして青物を誘っていっておりますだいたいですねこうやって巻き上げている最中にゴツゴツっと当たりがあった時に一旦止めて送ってですね青物をがですね餌を食うようなタイミングを与えます結構あのなんだろうな磯目えっ、ー、とメジナがいるから餌取られちゃうんですよねだったらめちゃくちゃ釣れたんだこれ。そうなんですよ。来た。お、でかいの来た。あごめんなさいそっち行っちゃうかもあいけそう<笑>ごめん大丈夫あれ結構弱ってきたあこんなでかくないなかなかですね対抗の良い稲田が釣れてくれましたこちらですね後で刺身にするとですね身が締まっていて非常に美味しかったです同じパターンでですねイワシをつけてでガンダマですね確か B3 ぐらいの1本を打って沈ませた後でゆっくりと上に上げてきますボロボロだ。そうそうそう。
あっちもかあれタイか今回ですね手前に打って一旦沈めてそしてですねゆっくりと巻き上げてきますするとですね結構濁っているせいか下から合うものがですねよく折ってきます食わせ沼を与えて振ったタイミングで合わせを入れますこちらの魚はですね目の前で食う瞬間が見えたので食ったタイミングで進行法と逆の方向にですね合わせを入れて針をですねしっかりと口にかけることができました今使っている仕掛けはですね3号程度の P ラインに4号ぐらいのですねフロロカーボンのハリスをつけておりますそれで結構十分青物が釣れるので問題ないかと思います、はい、<笑> 5センチのところこちらもですね身の締まった稲田が釣れてくれましたや,やっぱりですねいろんな業種が入ってるとですね釣り堀自体楽しく感じます稲田の連発からですねしばらく時間が経ってたんですが11時近くになってからですねこちらの方の桟橋の下にマダイがですね溜まっていることが分かったので同じ場所でですね今回はですね沖網を餌にして狙っていっております沖網の良いところはですねやっぱり壊せやすいっていうところにあるかと思いますすりすぎに注意しながらですね、同じパターンでマダイを狙っていっております。今回もそこよりちょっと上ぐらいの場所でですね、よく当たりが連発してましたので、沖き網をですね、その棚に落としていっております。ちょっと あそこの橋入れ食いっすよ。あそこ行った方がいい。うん。あそこ行った方がいい。うん。あそこ大変。そうそうそう。桟橋の方がいいよ。ここここ。この辺り。ここここ。うん。木網で。みんな寄ってく
最後までご視聴いただき誠にありがとうございます励みになりますのでよろしければ高評価ボタンまたチャンネル登録をよろしくお願いいたします。